Ora malta, bom dia e sejam bem-vindos a mais um jogo de retro gaming, os jogos de antigamente. Ora bem, hoje continuo nos jogos da, da Dreamcast, aliás eu ando muito entretido a descobrir alguns dos jogos de corrida da Dreamcast. Hoje trago-vos então o Vanishing Point, uh, é um jogo de corridas, foi desenvolvido pela Clockwork Games, publicado pela Acclaim para a Dreamcast em Dezembro de 2000 e depois foi um porte para a Playstation em Fevereiro de 2001. O jogo é fornecido com a física de carros peculiares que podem ser experimentados através de vários modos de jogo, pistas e veículos. O principal modo de jogo é o modo de torneio. Há um torneio de bronze, prata e de ouro. Cada campeonato, um campeonato para cada veículo principal. Em cada corrida há um campeonato. O modo de vencer o, para vencer e para vencer os outros veículos é apenas, não é, é apenas evitar o trânsito. E sim, isto é um bocado esquisito porque vocês não ganham por chegarem primeiro, vocês ganham por fazer o tempo mais rápido entre as várias etapas. Eu depois eu já vos vou mostrar isto. Ganhar campeonatos desbloqueia não só os próximos campeonatos, depois desbloqueia também outros carros e outros eventos. Começa-se com dois carros, um Ford Mustang e um Ford Explorer. E depois o que se desbloqueia a seguir é o BMW e vai-se andando por aí. O jogo contém 5 modos de jogo diferentes, entre eles o modo torneio, single race, time trial, stunt driver e rally CWG. Não sei o que é que quer dizer. Uh, os veículos estão disponíveis, o Alfa Romeo GTV 3.0, o Austin Martin DB7, o Austin Martin V8, o Audi TT, BMW 325i, Dodge Viper GTS, Ford Explorer, Ford Focus, Ford Mustang Cobra, Ford Ranger, Jaguar XKR, Lotus Elise, Lotus Spirit, Shelby Cobra, TVR Griffith, Toyota Supra. Depois temos os veículos secretos, o GTV 3.0, o Austin Martin V8, o TT Cabriolet, o Austin Mini, o Viper RT10, o Mustang Cobra R, Ford Taurus, Ford Thunderbird, Ford Windstar, Lincoln Town Car, Lotus Elise 111, Mercury Sable Wagon, TVR Cerbera, o Beetle, o Golf e o Microbus. Mas vamos deixar então aqui de conversa. Ora bem, já tenho o um emulador a correr. Onde é que eu tenho então o Vanishing Point? Está aqui. Vamos lá então arrancar com isto. Portanto aqui as marcas estas todas. Aqui os, os copyrights. 2000 Clockwork Games. é tão bom assim Oi, lá se foi o mínimo bom para fechar Vanishing Point ora bem Accessing data, sim, isto é capaz de ainda ter aqui um save game meu, quando estive a testar o jogo, não sei se gravei ou não. Vamos então arrancar aqui com o modo arcade, vou fazer aqui uma single race, portanto a nível de carros só temos então estes dois desbloqueados, o Explorer e o Mustang Cobra. Eu vou começar com o Explorer. Red Rock Canyon, bora! Uh, duas voltas para a frente. Que estes tempos de carregamento com os. com os ecrãs, então tem que pôr os ossos. Estou fixe. Olha 
easy. Never mind. Portanto, vocês aqui não estão necessariamente numa corrida contra os outros, estão mais numa corrida contra o tempo, mas os outros andam cá. Se vocês os foram ultrapassando, sabem que vão conseguir subir de lugar. Já dá bem? sétimo lugar não teve mal não teve mal deixa lá mostrar-vos aqui oh, vou mostrar um torneizinho um torneizinho também é engraçado ok, deixa lá meter então aqui o nome Arcade Torneio Desta vez vou levar aqui o Ford Mustang Cobra Ok, duas voltas Peguei Duas pistas, duas voltas Está bem, vamos embora Eu acho que é aqui que a gente depois começa a desbloquear cá Já sabem, é o vidrinho na mesma que eu tenho jogado sempre. Já está Continuar o torneio, em primeiro lugar não começa mal, não começa mal.
passei para o segundo lugar. You must finish first to complete the hit. Portanto, eu tinha que ter acabado em primeiro. Paciência. Vamos lá tentar isto outra vez, mas desta vez vou levar aqui o Explorer. Os dois carros que eles dão não são propriamente grandes escolhas para, para correr. Ui! Estava à procura do botão da câmara, acabei de fazer reset agora. Ah, está aqui. Preciso é que a segunda pista corra melhor. Sai da frente. Já lavaste três castadas. Olha lá, tu é o primeiro que tentar manter isto. Eu 
Uh, que no, que no te dice. ¡Va, va, va! Y fue por un trigo. Ora bem, em primeiro lugar, completei o Rita, desbloqueei então um veículo novo que é, se não me engano, o BMW 325i. Portanto, já por exato, vamos ver aqui o BMW 325i. Ora, Vou-vos mostrar aqui um outro modo de correr que eu tenho aqui, que é o Stunt Driver. Para que eu não faço a mínima ideia. E aqui vamos correr com um outro. Bacana. Eu tinha que dar a volta e saltar. Pensava que era só acelerar a fundo porque o gajo já estava pronto para o salto. Twists and turns. Tenho 20 segundos para fazer a rampa que fica atrás de mim. Não sei se me safei. Acho que safei. Aqui o objetivo era mesmo só fazer a volta. Ah não, afinal não safei. Espera. Aqui. Ok, agora aqui. Vou fazer um slalom. Posso tocar ali na parte formada? Eu vou fazer. Estes desafios estão difíceis. Está engraçado, sim senhora. Ora bem, vou fazer mais um e depois acabo. Não, pelo visto ainda não chegou para passar. Espera aí. Eu tenho que fazer 155 pontos. Tenho 137. Portanto, eu tenho que. Aqui eu acho que fiz o máximo de pontos. Tenho que melhorar estes. Ei, eu fiz ainda menos pontos. Caraças, 
conseguir subir os pontos. Será que já dá para passar ou ainda não? Acho que ainda não. Também 58 de 100. Eu tenho mesmo que melhorar isto. Deixa lá ver aqui o long jump, para ver se eu consigo melhorar o tempo. 80 metros em 12 segundos ou menos. Se calhar. Eu tenho que tentar fazer. Pá, eu aqui estou quase no chão. Não é aqui que eu vou melhorar muito. Eu aqui tenho quase o perfect score. Do outro lado é que eu tenho que melhorar isso. Mas Bom. Mais. Vou fazer aqui um time trial para vos mostrar. E vou dar o vídeo por trás. Tenho aqui o Olympic Village. Fazer no Olympic Village, já vos mostrei o Canyon duas vezes. Time to beat, 8 minutos. É viva, estás a ser um bocado doido. Feito. Ora bem, vou pôr o replay que é para, para dar tudo. Mal, hoje foi então o Vanish Point, um jogo de corridas para, para a Dreamcast, para dar com os gráficos muito bonitos. A, a, a nível da condução, 50-50, a malta habitua-se. Pode-se ver que os carros e que os traços de traseira fogem e tentam encher com os gajos muito é engraçado, se conduzir por uma mecânica diferente, vocês não têm que se preocupar em ultrapassar os outros, têm que se preocupar em ser mais rápido, fazer isto ou aquilo trouxe enquanto andam à castada com os outros. E sim, tem aquele modo stand drive, que nos explorei ali um bocadinho, que nos explorava, parece ser bastante divertido. Por isso, hoje, fui então recordar Vanishing Point, aqui no Retro Game. Por hoje então está tudo, até para a próxima, um grande abraço.